Rano je jutro 18. juna 1053. godine, negdje u južnoj Italiji, Papa Lav IX zabrinuto je gledao prema Livadisa gradskih zidina. Ispred kapije njegova koaliciona vojska italijanskih, lombardijskih i švapskih vojnika postavila je logor sa potpunom namerom da se upuste sa Normanima u borbu. Normani su bili dobrodošao izvor iznajemljenih mačeva za sve lokalne lombardijske i italijanske gospodare, a njihove plaćeničke usluge su koristili čak papstvo i car Svetog Rimskog carstva. Međutim, Normani su iskoristili svoje uspehe na bojnom polju da prošire svoju teritoriju i uticaj širom južne Italije. Mnogi od njihovih bivših poslodavaca sada ih vide kao pretnju. Dok je papski pogled leteo iznad formacija koalicije, na horizontu se pojavila mnogo manja normanska armija prosjedih veterana kojom su komandovala čuvena braća Hauteville. Dobivši izveštaje da su normani neuhranjeni zbog nedostatka zaliha, rukovodstvo koalicije je bilo samouvereno i verovalo je u pobedu. Papi je smetalo što Italiji nedostaje sloboda zbog ovih slikovaca koji su pritiskali Apuliju pod svoj jaram insistirajući da je sada vreme da ih proteraju jednom za uvek. Početkom 11. veka u Južnu Italiju je pristizao stalan priliv Normana. Neki kažu da su došli kao hodočasnici da se poklone svetilištu svetog Mihajla Sveca Ratnika u Monte Garganu u Apuli. Drugi tvrde da je verovatnije da je Papa Benedikt VIII pozvao Normane da pomognu da Vizantijsko carstvo bude pod kontrolom. U svakom slučaju, ratoborna priroda novopridošlica je bila idealna za lokalnu vladajuću elitu a normani su se brzo našli kao najamnici, učestvujući u svađama između sitnih italo-lombarskih država italijanskog poluostrva. Njihovo regrutovanje ublažilo je neke od zabrinutosti izazvanih unutrašnjim rivalstvom, ali što je još važnije, ova mala kraljestva su sada imala mogućnost da se suoče sa daleko većom pretnjom koju su predstavljali njihovi moćni susedi. Svetorimsko carstvo na severu, Vizantijsko carstvo na jugu, držeći se svojih posljednjih teritorija na podu ostrvu i pljačkaški pirati koji su delovali iz luka Sicilije, koju su kontrolisali muslimani. Jednostavno rečeno, potražnja za glavnim plaćeničkim trupama bila je velika i rasla je brzim tempom, dok su normani bili presrećni da služe svakome ko ima dovoljno novčića pri ruci. Privučeni podvizima svojih sunarodnika, svake godine je iz Francuske stizalo sve više normana, što kopnom, što morem. Njihov tajming je bio skoro savršen, tokom perioda kada je vizantijski uticaj u regionu bio u opadanju, jer je sve više i više njihovih vojnih jedinica premešteno u kritična ratišta na drugim mestima. Lombardski gospodari koji su ustali da zbace vizantijski jaram često su se odlučivali da daju teritoriju normanima, umjesto plaćanja za njihove usluge. Ova politika je bila kratkoročno efikasna, posebno za lokalne gospodare kojima je ponestajalo novca, ali su im bili potrebni plaćenici da bi postigli svoje ciljeve. Međutim, na duge staze ovo je delovalo protiv langobardskog plemstva. Davanje zemlje u zamenu za vojne usluge otvorilo je put normanskim avanturistima da zaseju sobstvenu teritoriju u Južnoj Italiji, a do kasnih 1040-ih imali su sigurno uporište u Južnoj Italiji, gdje su se formirala tri različita feuda. Okrug Aversa je držao Richard Drengot. Bio je nečijak prethodnog vladara Reinfula II. Nakon čije smrti je postavljen za staratelja Reinfulovog sina i naslednika. Bebe stane samo nekoliko meseci. Ali dečak je misteriozno umro samo godinu dana kasnije. Richard, sada posljednji preživeli član kuće Drengot, preuzeo je feud. Drogo de Hauteville, komadant druge istaknute grupe normanskih plaćenika, vršio je kontrolu nad delovima Apulije iz Hautevilskog uporišta Melfi, na obromcima Apenina. 
Bio je drugi sin Tancreda, sitnog normanskog barona i stigao je u Italiju u 1035. sa svojim najstarijim bratom Williamom i mlađim bratom Humphreyem u potrazi za bogatstvo. Kada je William umro 1046. Drogo ga je nasledio, a samo godinu dana kasnije za službu nikom drugom do Henryu III. Caru Svetog Rimskog carstva dobio je titulu vojvode i gospodara cele Italije i grofa svih Normana, Apuli i Kalabri. Za Henrya nije bilo važno što je mnogim od ovih teritorija vladao car u Konstantinopolju, jer je nastojao da proširi svoj imperijalni uticaj u Južnoj Italiji na račun Vizantinaca i osanjao se na droga kako bi izvršio svoje namere. Konačno Robert de Hauteville, šesti Tancredo sin, kontrolisao je delove Kalabrije iz svog zamka u San Marku, Argentano, kojeg je na ovu poziciju imenovao njegov stari brat Drogo. Poznat po svojoj lukavosti, Robert je bio fizički zastrašujuća figura i sposoban komadant, sa talentom da inspiriše svoje ljude. Tokom svog boravka u Kalabriji dobro se oženio plemenitom naslednicom Alberadom od Bu Onalberga i dobio je miraz od 200 vitezova. Normanska moć u Italiji je rasla, ali to nije prošlo nezapaženo. U decembru 1048. godine bivši biskup Toula Bruno krenuo je iz Wormsa u Rim. Izabran je da postane sljedeći papa od strane skupštine nemačkih i italijanskih biskupa. Također je dobio odobrenje od Henrya što je subtilan podsjetnik na uticaj koji je Sveto Rimsko carstvo imalo nad njegovim imenovanjem. Jednom u Rimu, crvenokosi Nemac iz Alzasa je posvećen početkom 1049. godine uzimajući ime Love 9. Novi papa je odmah dočekan sa nizom apela iz cele južne Italije koji su izveštavali o brutalnosti normanske vladavine. Tvrdilo se da su normani manje delovali kao vitezovi, a više kao razbojnici, obogaćujući se pljačkom i širenjem terora među stanovništvo. Pošto je tokom odrastanja stekao odlično obrazovanje zahvaljujući svom aristokratskom poreklu, Lav IX je bio dobro upućen u politička pitanja, i uzbiljnost trenutne situacije nije mu promakla. Shvatio je da će na severu Sveto Rimsko carstvo, koje se neprestano nazire, ostati saveznik sve dok papa bude poštovao želje cara. Na kraju krajeva, car Svetog Rimskog carstva i rimski delegati su odobrili njegovu uzdizanje na položaj pape. Suprotstavljanje njima bio bi katastrofalan politički potez. Što je još gore, na jugu, Moćne normanske vojskovođe su se širile i uskoro bi držale čitavu južnu Italiju u svojoj vlasti, ako se ne obuzdaju. Stisnuta u sredini, papska država i sama nezavisno crkve bili su ugroženi. Lavu je bilo jasno da mora da spreči formiranje jakog i agresivnog normanskog poseda. Prvi papin potez bio je da se obrati svom rođaku u caru Henriju III. za vojnu pomoć, ali umjesto da pošalje trupe, car je naredio lavu da poseti Južnu Italiju i ponovo uspostavi slobodu crkve. Na svom putu papa je čuo priče o opljačkanim gradovima, priče o opljačkanim selima. Normani su uzimali hranu, useve i oranice i kažnjavali svakoga ko bi se opirao spaljivanjem njihove loze i maslina. Neki su rekli da čak ni crkve i manastiri nisu sigurni od normanskih pljačkaša. Jednom na sastanku sa drogom, Lav je zatražio da se zaustavi pljačka sela oko Beneventa, ističući da je vojvodstvo crkvi dao Karlo Veliki pre nekih dva veka. Drogo je shvatio činjenicu da ga nije posjetila papska delegacija, već sam papa, znači da je ovaj zahtev zapravo došao direktno od Henrya, cara svetog rimskog carstva. Drogu nije bilo potrebno mnogo ubeđivanja da prihvati zahteve, jer ga je sam Henry postavio za vojvodu od Apulije i Kalabrije. Lukavi Norman je znao da ne grize ruku koja ga je hranila. Barem ne još. Ali dok je Drogo bio najmoćniji od normanskih gospodara, 
praksi neke ratne grupe nisu priznavale njegovu vlast. Što je još gore u avgustu 1051. ubijen je. Vjerovatno još jedna žrtva vizantijske zavere organizovane kao deo njihovog planiranog ponovnog osvajanja Apulije. Nakon kratkog interregnuma, drogomađi brat Humphrey izabran je za njegovog naslednika. Čovjek vrele naravi koji je želeo da se osveti za smrt svog brata. Humphrey je eskalirao nasilne normanske napade u Beneventu. Ovo je dodatno uznemirilo papu i on je zatražio Henrije u pomoć. Car nije prepoznao prijetnju, ali Lav nije bio prepušten sam sebi. Grofod Wintertura Adalbert II. snadbeo je 700 švapskih pešaka, poznatih po svojim dvoručnim mačevima. Pridružilo im se još ljudi koji su poslali drugi nemački gospodari. Mnogi italijanski i lombardski gospodari obećali su svoju podršku shvatajući da je stavljanje na stranu lava njihova najbolja opklada protiv Normana. Bizantijski car Konstantin IX. je također stao na stranu lava sa ciljem da učvrsti svoj položaj u Apuli, nakon što su Normani proterani. Katepan Italije Argirus došao je do pape i obavestio ga da imaju zajednički interes u rasturanju razularenih avanturista. Papa i Argiru su se složili da udruže snage i krenu na Normane. Papska vojska se okupila u Beneventu prve nedelje juna 1053. Odatle Lav poveo svojih 6000 ljudi prema mestu okupljanja u Sipontu, na obali Jadranskog mora gde je trebalo da sačeka dolazak vizantijske vojske. Humphrey je saznao da se dve koalicijone vojske približavaju sa različitih strana. Ako bi se povezali, nesumnjivo bi se vladili Normane. Morao je da presretne papsku vojsku pre nego što su vizantinci stigli. Vreme je bilo od suštinskog značaja. Humphrey je pozvao Roberta i Richarda da brzo prikupe sve trupe koje su mogli i regrutovao je šačicu slovenskih plaćenika. Tačka sastanka bilo je uporište troje. Tamo se sastalo oko 3000 konjanika i 500 pešaka i Humphrey ih je poveo na sever u potrazi za papskom vojsku. U junu je papska vojska kojom je komandovao Rudolf od Beneventa stigla do malog mesta Civitate i postavila logor ispred njegovih zidina. Oni su postavili snage od oko 6000 vojnika i konjanika i pešaka. Izviđači su obavestili normansko vođstvo o tome gde se nalazi papska vojska. Ulogorivši se, Humphrey i njegove kolege komandanti su shvatili da sa 3000 konjanika i 500 pešaka šanse su im bile jako male. Da stvar bude gora, normanskoj vojsci je nedostajalo zaliha, a mnogi u njihovim redovima patili su od neuhranjenosti. Shvatajući opasnost sa kojom se suočavaju zbog iscrpljivanja i svesti nelagode koju su normanski ratnici osjećali kada su podigli oružje protiv pape, Humphreyevi komandanti su poslali papi izaslanika da zatraži primirje, čak i predlažući da će se zakleti na vernost svetom ocu, ali papski komandanti su odbili da počnu pregovore. Znali su da imaju prednost nad svojim neprijateljima. Sve slabiji što su duže čekali, Normani su odlučili da preuzmu inicijativu. Svoju malobrojnu vojsku podelili su na tri divizije. Hiljadu teških konjanika kojima je komandovao Richard od Averzije držalo je desno krilo. Hiljadu Humphreyevih pešaka i strelaca bilo je u centru, a hiljadu konjanika Roberta Giskara sa otprilike 500 slovenskih pešaka držali su levo krilo. S obzirom na to koliko su normani bili u nepovoljnom položaju, papsko vođstvo je možda bilo iznenađeno kada ih je vidjelo kako se raspoređuju 
Papa je ostao u samom gradu posmatrajući sa zidina zajedno sa svojim biskupima. Njegova vojska bila je raspoređena u dve divizije. Teška švapska pešadija držala je desni bok prema centru, raspoređena u dugačkoj tankoj liniji. Iza njih su stajale manje obučene nemačke trupe. Italijanski i langobarski pešaci i konjica kojima je komandovao Rudolf od Beneventa bili su na levoj strani u raštrkanoj labavoj formaciji. Richard od Averzije je otvorio bitku kod Civitatea jurišajući protiv italijanskog kontingenta. Normanska konjica je krenula sporim kasom, a zatim postepeno povećavala brzinu, spuštajući se na italo-lombardske linije. Dok su Richardovi konjanici udarali u protivničku pešadiju, papska avangarda se zamalo slomila od naleta. U drugoj liniji ljudi Rudolfa iz Beneventa su držali svoje pozicije, čvrsto stojeći u formaciji dok su izbijale divljačke borbe na ovom delu terena. Za to vreme, teški švapski desni bok je započeo svoj marš ka uzvišenju. Uprko s njihovoj neuhranjenosti i nedostatku broja, normani su ubrzo imali prednost u borbi. Dok se Rudolfova avangarda beznadežno opirala, njegova pozadinska straža se okrenula i pobegla nazad u svoje logore. Mnogi od ovih uspaničnih vojnika su pobegli sa bojnog polja. Kako je vorba nastavljena, švapski vojnici su napredovali protiv normanskog centra za uzevši uzvišenje. Hanfrevi strelci su ih dočekali sa rafalom strela dok je njegova pešadija napredovala. Kiša projektila je oborila švapsku prethodnicu dok je normanska pešadija jurila napred. Štitovi mačevi su se ubrzo susreli u ogorčenoj borbi dok su Hanfrijevi ljudi pokušavali da manevrom zaobiđu neprijed. Švabske snage su imale blagu prednost nad Hanfrijevim ljudima, ali je borba ostala relativno uravnotežna, sve dok se Robertova konjica nije pokrenula u masovni napad na nezaštićeni švabski desni bok. Loše opremljene nemačke trupe koje su držane u pozadini uspaničile su se odmah i pobegle po Robertovom dolazku. Ovo je u velikoj meri ublažilo pritisak proti Hanfrija i odlučilo su odbiru Švaba, koje su nastavile da se hrabro drže uprkos izgledima koji su se okrenuli protiv njih. Na kraju, Richardova vojska se pokazala kao odlučujući faktor. Rudolf nije bio u stanju da okupi svoje snage jer mu se krilo slomilo. Ovo je oslobodilo konjicu da krene u napad na Švabe. Normanski konjanici su jurišali proti vitezova koji su sada zaista bili opkoljeni bez izlaza. Švabski vojnici su vodili ogorčenu, ali beznadešnu borbu. Oni su radije izabrali da umru nego da okrenu rep. Tolika je bila njihova hrabrost da su ovako bili daleko strašniji nego kada su jahali na konju. William apuilao švabskoj pešadi. Ne postoje pouzdani izvori o brojkama, žrtava, iako je izvesno da se masakr dogodio. Makar samo zbog činjenice da su švabe i prijatelji i neprijatelji hvalili zbog njihove hrabrosti i odlučnosti, često odbijajući da se povuku, oni su radije umirali sa mačem u ruci. Normanska pobjeda u bici kod Civitatea imala je daleko sežne posljedice. Nakon kratke opsade grada, Normani su zarobili samo papu. Lokalno stanovništvo ga izbacilo iz grada, shvatajući da će se, ako se papa nalazi unutar gradskih zidina, suočiti sa razaranjem i pokoljom. Vizantijska vojska, saznavši za papski poraz, je odlučila da ne nastavi svoj pohod. Oni su raspustili svoje trupe, pričemu su neki od njihovih vojnika ostali u Italiji, dok su drugi odplovili nazad u Grčku. Posle devet meseci zatvora u Beneventu, Normani su pustili papu, ali ne pre nego što je priznao normanska osvajanja. Pobjeda je bila monumentalna za Roberta, koji je uzdignut u vođu Normana u Južnoj Italiji. Proći će nekoliko godina kada će 1059. godine Melfinskim ugovorom između novog pape Nikolaja II. i Normana formalno biti priznata njihova vlast u Južnoj Italiji. 
Sada su bivši neprijatelji ponovo našli zajednički jezik i normanski vojnici su postali ponovo dobrodošli. Njihove trupe su bile tražene da pritisnu staru gardu antireformskih rimskih porodica i da spreče da postave svoje papske kandidate. I tako je počeo malo verovatan savez između idealističkih, purističkih crkvenih vođa i sebičnih normanskih avanturista.